Les contraintes du territoire guadeloupéen, ce sont celles qui sont euh, euh, demandées hein, par euh, les décisions publiques, à savoir euh, la souveraineté alimentaire. Par ailleurs, euh, cette souveraineté alimentaire doit se réaliser dans, en tenant compte euh, des événements extérieurs, à savoir euh, le changement euh, climatique, mais plus largement les changements globaux parce qu'il y a aussi une instabilité au niveau des marchés internationaux, par exemple. Bon, les projets, il y en a beaucoup. Déjà, là, nous sommes sur une micro-ferme en polyculture élevage. Donc, euh, c'est un choix, justement, de système de, de production agricole, hein, nous permettant à la fois de résister au changement climatique, euh, parce qu'on a des cultures qui sont adaptées au changement climatique, mais aussi euh, des cultures qui sont adaptées aux nouveaux pathogènes hein, générés par le changement climatique. Et on a aussi des animaux qui sont adaptés à, euh, au chaud et qui sont en capacité euh, de valoriser hein, la biodiversité et hein, les biomasses disponibles dans le, sur le terrain. Ça, c'est le, le, le premier élément. On a aussi des approches de recherche, je dirais, disciplinaires, hein, sur la génétique de l'adaptation pour les animaux et pour euh, les végétaux, sur euh, la gestion de la fertilité du sol, euh, à part, avec euh, des ressources de, de la matière organique. Nous avons aussi euh, des projets de, de lutte d'approche globale de la santé des animaux et des plantes. Donc ça se développe à la fois dans nos labos de recherche, mais aussi tout cela est appliqué sur cette micro-ferme. Bien, la ferme sur laquelle nous sommes là tout de suite, c'est un bel exemple de collaboration parce qu'elle euh, a été conçue avec les professionnels agricoles, donc euh, ceux qui sont dans des coopératives agricoles, ceux qui ne sont pas. Donc voilà, c'est une co-construction euh, qui a commencé depuis plus de quatre ans. Donc au-delà de cet exemple précis, hein, il faut savoir qu'on est impliqué dans une UMT, hein, Unité Technique de Recherche, hein, où on collabore avec les instituts techniques en matière de, de recherche et développement. Par ailleurs, à travers les réseaux Vita, par exemple, on a eu pas mal de, de, de projets de collaboration, soit avec la Chambre d'agriculture, soit avec les coopératives du monde agricole. Alors, la recherche ne programme pas ses activités toute seule. Elle est tout d'abord à l'écoute des différents acteurs du secteur agricole, comme bien sûr les producteurs, ça c'est évident, les centres techniques, les chambres d'agriculture, mais également les politiques publiques et les décideurs. Mais elle intègre aussi, bien sûr, les avis des riverains ou des consommateurs pour intégrer vraiment toute la chaîne d'alimentation et de système alimentaire. La recherche donc écoute et analyse, mais ensuite euh, elle a aussi cette mission euh, d'anticipation en utilisant des, des outils de modélisation par exemple. Et donc elle est aussi en capacité de faire des propositions sur les trajectoires euh, futures. Et puis bien sûr, au final, elle co-construit avec les acteurs euh, initiaux des programmes de recherche euh, de, pour travailler ensemble et de manière euh, collective euh, pour essayer de générer des innovations et surtout de les intégrer euh, dans le monde professionnel ensuite. Sur changement climatique en particulier, on a un projet qui vient de se terminer, qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, qui portait sur les politiques publiques qui accompagnaient en fait l'adaptation au changement climatique. Et en fait, il ressort que ces politiques aujourd'hui n'intègrent pas suffisamment cette, cette question-là. Euh, c'est vrai que pour l'agriculture, c'est peut-être une question un peu particulière, puisque l'agriculture a une position singulière. Elle est à la fois émettrice, euh, donc elle contribue au changement climatique, euh, elle subit le changement climatique et doit s'adapter, mais elle peut être aussi euh, contributrice à la séquestration euh, de carbone et c'est ces trois volets qu'il nous faut euh, articuler en fait, dans les activités agricoles aujourd'hui. Bicagrinov, on doute balan pour l'agriculture.